La policía ha revelado evidencia de uno de los casos más notorios en lo que va de año. Se trata del asesinato del joven pescador en medio de las fiestas de la calle San Sebastián. Las autoridades presentaron hoy las fotos en que alegadamente aparecen los rostros de los supuestos asesinos. Walter Soto León amplía en directo desde el cuartel de la policía. Bueno, luego de haber examinado más de 100 horas de vídeo captado por 32 cámaras de seguridad de unos establecimientos en la periferia de la calle San Sebastián, y se revelaron unas imágenes de los sospechosos de haber asesinado al pescador de Cataño, Julio Ramos Oliver, quien fue baleado en el rostro el domingo 20 de enero en la madrugada. Asesinato que causó mucha consternación, ya que la información inmediata apuntaba que todo había sido producto de un tropezón. Y de acuerdo al jefe de la policía, Héctor Pesquera, eso es precisamente lo que los vídeos reflejan. Que el sujeto de camisa blanca, que está dentro del círculo rojo, se tropezó con el pescador, lo que desencadenó la secuencia de hechos. Pero lo que quedó descartado entonces la, fue la opinión de la alcaldesa Carmen Yolín Cruz, quien había dicho que Ramos Oliver fue acechado hasta la calle San Sebastián. Según Pesquera, son tres sospechosos, un joven de camisa blanca, otro de camisa azul y otro de camisa negra que están dentro de los círculos rojos, pero que en total son nueve las personas que están involucradas y entre ellos hay dos mujeres. El fiscal general, José Capó, quien estuvo en la conferencia de prensa, no quiso revelar quién disparó, pero el detalle hasta ahora es que ni la policía ni la fiscalía sabe cómo se llaman ni de dónde son estos sospechosos. Vamos a escuchar al jefe de la policía, Héctor Pesquera, y luego al fiscal general, José Capó. Que me identifiquen estos individuos por nombre, que me diga quiénes son, que llamen al 343-2020, 343-2020.com o bastaya.com, que es la aplicación. Que nos den los nombres. Yo estoy seguro que cuando ustedes vean la foto van a decir, esto lo tiene que conocer alguien. No sabemos de dónde son, de qué parte de la isla. Así que la investigación no la podemos llevar para establecerlo como siempre lo hacemos. La evidencia forense no es mucha en, el, en la escena, no, no, no tenemos esa habilidad. Habían 300 mil personas, ustedes lo saben. Es que tengo que entrar entonces en la evaluación de la prueba que tenemos y eso es lo que obviamente le estoy diciendo que no voy a hacer en este momento. Hay urgencia porque obviamente el público reclama de que el sentido que este crimen no quede impune. Y de hecho los esfuerzos que están dirigidos de la policía como de la fiscalía en este momento van dirigidos hacia esa dirección. Es que ya sabe, si usted conoce a uno de estos individuos, puede comunicarse al 787-343-2020.